கோவிட் நைன்டீன் கோவிட் நைன்டீன் என்ற வைரஸ் வந்ததுலேருந்து நம்ம நிறைய பஸ் வேர்ட்ஸ் கேள்விப்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம் குவாரண்டைன் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் லாக்டவுன் இப்படி நிறையா இந்த வரிசையில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கிறது தான் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி ரொம்ப நாளாக இருக்கிற தேரி தானாலும் இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு இப்போ இதுதான் தீர்வுன்னு நிறைய குரல் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கு பல கவர்மெண்ட்ஸ் கூட இதுதான் சரியான தீர்வான்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ இருக்கிற ஸ்டேஜ்லேருந்து எப்போ அல்லது எப்படி இதை முழுசாக கண்ட்ரோல் பண்ண ஸ்டேஜுக்கு போக போகிறோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கண்டிப்பாக பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இவ்வளோ சிவியர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னால் ஏற்பட்ட எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ்னால எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஆல்டர்னேட்டிவ் வழிகளை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நிறைய பேர் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி கொரோனா வைரஸ்க்கு சிறந்த தீர்வாக இருக்கும்னு டிசைட் பண்ணி லாக்டவுன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அண்ட் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை ரிமூவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் ப்ளூம்பர்க் ஸ்கூல் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் என்ற யூஎஸ் பேஸ்டு ஆர்கனைசேஷன் கொரோனாக்கு இது எஃபெக்டிவ் வே இல்லைன்னு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த வீடியோவை பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு திங் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி தான் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு தானாகவே அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் ஸோ அந்த நோயால் அதிகமாக பரவ முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குரூப்பில் இருக்கிற பத்து பேரில் ஆறு பேருக்கு நேச்சுரலாகவே இம்யூனிட்டி இருந்தால் ஒருவேளை அந்த குரூப்பில் இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு நோய் வந்தால் மிச்சம் இருக்கிற மூணு பேருக்கு தான் அந்த நோய் ஸ்ப்ரெட் ஆகுமே ஒழிய மற்ற ஆறு பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாது இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அச்சீவ் பண்றதுக்கு ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்னு நேச்சுரல் இன்னொன்னு வேக்சினேஷன் நேச்சுரல் மெத்தட பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வைரஸ் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்றப்போ நம்ம பாடியில அதுக்கான ஆன்டிபாடிஸ் தானாவே கிரியேட் ஆயிடும் சோ ஒரு சிக்னஸ் அப்புறம் ஒன்ஸ் கியூர் ஆயிட்டோம்னா அது திரும்பி வராது அதாவது திரும்பி வந்தாலும் அஃபெக்ட் ஆகாது செகண்ட் மெத்தட் வேக்சினேஷன் ஒரு டிசீஸ்க்கான வேக்சினேஷனை கண்டுபிடிச்சு அது பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு செலுத்தி இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றது ஆனா இதுல ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு வேக்சினேஷன் எல்லாருக்கும் போட முடியாது வயசானவங்க பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் எய்ட்ஸ் கேன்சர் இப்படி சில மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு போட முடியாது இப்போ கோவிட் நைன்டீனுக்கு வரும் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் அதாவது நேச்சுரல் மெத்தட் அப்ளை பண்றதா இருந்தா கோவிட் நிறைய பேருக்கு தானா பரவி அவங்க கியூர் ஆகுறது மூலமா ஓவரால் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகும் ஆனா இந்த கோவிட் நைன்டீன் மற்ற கொரோனா வைரஸ் மாதிரி இல்ல சைனால பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் கியூர் ஆன பேஷன்ஸ்க்கு கூட திரும்ப வந்திருக்கு ஸோ இந்த கோவிட் நைன்டீன் மற்ற ஃப்ளூ மாதிரி இல்லைனாலும் இதோட சீசனாலிட்டி அண்ட் அதர் கண்டிஷன்ஸை நம்ம இப்போ வரைக்கும் சரியா பிரிடிக் பண்ண முடியல அது மட்டும் இல்ல இந்த கொரோனா மேலும் பரவாமல் இருக்க எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி வேணும்னு நமக்கு இப்போ வரைக்கும் ஷியோரா தெரியல இது ஹைலி கண்டேஜஸ் என்றதுனால எக்ஸ்பர்ட்ஸ் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேல ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி வேணும்னு சொல்றாங்க சார்ஸ் வைரஸ் பேண்டமிக் வரும்போது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மேல ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி வேணும்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனா இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு எதுவுமே ஷியோரா தெரியல சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேல வேணும்னு சொல்றாங்க வேக்சினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்றதா இருந்தாலும் இப்போதைக்கு வேக்சின் ரெடியாக கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மாதம் மினிமம் ஆகும் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாலும் எல்லாமே இப்ப வரைக்கும் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு ஸோ இப்ப நம்ம அப்ரோச்சுக்கு மூணு சினாரியோ இருக்கு பெஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ ஆர் அன்லிக்லி சினாரியோ இந்த சினாரியோ படி ஒருவேளை கோவிட் நைன்டீனும் மற்ற ஃப்ளூ மாதிரி ஒரு சீசனல் ஃப்ளூவா இருந்தா சீதோஷண நிலைக்கு மாறும்போது தானாவே பரவல் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் ஆனா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் டு செவன் மந்த்ஸ் இது தாண்டிட்டனால பேர்ல இருக்கிற மாதிரி அன்லைக்லி சினாரியோ தான் ஒஸ்ட் கே சினாரியோ ஆர் ஈஸி அப்ரோச் இது ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியை நம்பி லாக்டவுன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை முழுமையாக விளக்குறது மூலமாக அதிகமான பேருக்கு பரவி அதனால் மொத்த ஹெல்த் கேர் சிஸ்டமும் கிராஷ் ஆகிடும் இதன் விளைவு உயிர் பலி எகிரிரும் எக்ஸ்பெக்டட் சினாரியோ ஆர் ரியலிஸ்டிக் அப்ரோச் இது இப்போ நிறைய கண்ட்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி லாக்டவுன் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மாதிரி விஷயங்களை கேலிபர் பண்ணி பண்ணுறது மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ரேட்டை குறைச்சி மெயின் டைம் வேக்சின் மாதிரி பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அது வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ரேட்டை பொறுத்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் குறைக்கிறதும் கவுண்ட் அதிகமாகும் போது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் மறுபடியும் கொண்டு வரதும் தான் தீர்வு ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வரும் பண்ணுங்க